நீலா சேனல் நேர்களே உங்களுக்கு வணக்கம் இன்றைக்கி நாங்கள் வெண்டிக்காய் குழம்பு செய்வோம் இலங்கை ஸ்டைலில் வெண்டிக்காவை கழுவி சின்ன சின்னதாக நறுக்கி கொள்ளுங்க ஒரு தக்காளி எடுத்து குட்டி குட்டியாக நறுக்கி கொள்ளுங்க போல ஒரு வெங்காயம் ஒரு வெங்காயம் கொஞ்சம் பச்சை மிளகாய் கருவேப்பில நறுக்கி எடுத்துக்கொள்ளுங்க வெண்டிக்காவ நல்லா கழுவி இந்த மாதிரி வெட்டி கொள்ளுங்க சரி இந்த மாதிரி வெட்டி கொள்ளுங்க இப்போ நாங்கள் சமைக்க தொடங்குவோம் இப்போ அடுப்பில் ஒரு சட்டியை வச்சுட்டு அடுப்பை பற்றி கொள்வோம் சட்டி சூடாகணும்னு நான் நல்லெண்ணெய் பாவிக்கிறேன் நீங்கள் என்ன ஆயில் சரி பாவிச்சுக்கொள்ளுங்க நல்லெண்ணெய் கொஞ்சம் ஊற்றுங்க ஆயில் கொஞ்சம் ஊற்றுங்க எந்த ஆயிலாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல நீங்கள் பாவிக்கிற ஆயில் ஆயில் கொஞ்சம் விட்டுட்டு அது கொஞ்சம் சூடாக விடுங்க சூடாகணும்னு எல்லாம் வெட்டி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை போடுங்க வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கினோடன அரைக்கி வச்சுக்க பச்சை மிளகாய் கருவேப்பிலைய போட்டுக்கொள்ளுங்க ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கொஞ்சம் கருவேப்பில இப்போ வெட்டி வச்சுருக்கிற வெண்டிக்காய அதில் போட்டுக்கொள்ளுங்க அதை கொஞ்சம் வதக்குங்க அளவாக உப்பு போட்டுக்கொள்ளுங்க நாம் பாவிக்கிறது இந்துப்பு இமாலயா தோல் இந்துப்பு உடம்புக்கு நல்லன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ டேபிள் ஸ்டால்ஸ் எல்லாம் 
உடம்புக்கு நல்லா இல்லை முந்தி நாங்கள் வந்து கடல் உப்பு பவிச்சோம் கடல் உப்பு இப்போ கடல் உப்பு கூட கலப்படும் நான் எல்லாம் வெள்ளையாக்குறேன் வெள்ளையாக்குறேன்ட்டு எல்லாம் கெமிக்கலும் போட்டு அதையும் வெள்ளையாக்கி வச்சுருக்காங்க இமாலயா உப்பு நல்லோன்னு சொல்கிறாங்க அதனால நான் இமாலயா உப்பு பாதிக்கிறேன் நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்ச எந்த உப்பும் போட்டுக்கொள்ளலாம் கொஞ்சம் நல்லா வதக்கிக்கொள்ளுங்க ஒரு மூடி போட்டு ஒரு மூடி போட்டு கொஞ்ச நேரம் வேக விடுங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வெந்த பிறகு திறந்து கிண்டி வைக்கணும் வெட்டி வச்சிருக்கிற தக்காளிய தக்காளி போட்டு கொஞ்ச நேரம் மூடி வைங்க கொஞ்சோண்டு மஞ்சள் கொஞ்சோண்டு மிளகாத்து தனி மிளகாத்து கொஞ்சோண்டு இப்ப கொஞ்சம் தேங்காய் பால் எடுத்து வச்சிருக்க தேங்காய் பால அதுக்குள்ள விடுங்க ஒரு ஸ்பூன் இது மாசி மாசிய நான் வந்து கடையில வாங்கிட்டு பவுடர் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன் ஏன்னா மாசி கடிப்பட்டுச்சுன்னா சின்ன பிள்ளைகள் வந்து அது வந்து அவங்களுக்கு அது கல் மாதிரி இருக்கும் அவங்க இஷ்டப்பட மாட்டாங்க மாசி போட்டால் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் மாசி தூள் கொஞ்சம் போட்டுக்கொள்ளுங்க அப்படி அதுதான் மாசி மாசி போட்டால் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வெஜிடேரியன் நீங்கள் வெஜிடேரியன்லாம் சாப்பிடுவீங்களா இருந்தால் நீங்கள் மாசி போடாமலும் செய்யலாம் நல்லா வேக கொஞ்சம் இந்த பால் வத்தக்கம் கொஞ்சம் மூடி போட்டு வைங்க இப்ப 
இப்போ திறந்து நல்லா வெந்துட்டு பாருங்க சூப்பராக இருக்குல்ல இந்த சாதத்தோட சாப்பிட்லாம் சோறோட சாப்பிடலாம் சைட் டிஷ் சோறோட சைட் டிஷ் நீங்கள் ஏதாவது இன்னொரு குழம்பு வச்சு கொள்ளலாம் மீன் குழம்பு மீன் கறியோ இல்லாட்டி வெஜிடேரியன் இன்னும் ரெண்டு மூணு வெஜிடேரியன் ஏதாவது செஞ்சு சாப்பிடலாம் வெண்டிக்காய் கறி ரெடி இனி சாப்பிடலாம் நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸை கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸில் பாக்ஸில் போடுங்க புதுசாக சேனல் தொடங்கியிருக்க எனக்கு உங்களோட ஆதரவு வேணும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இவ்வளோ நேரம் இந்த சமையலை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தவங்களுக்கு நன்றி